hello. So, ayun na nga, no, November na. So, uh, wala kasi akong Halloween theme na card. So, ito na lang nga na nagpagamitin natin itong um, zombie tarot, saka itong monology. Kaya, last na uh, nag-post uh, ako yung sabi ko si Miss Taro, pwede lang iisip ko, ala, Halloween nga pala, so let's try naman itong mga medyo Halloween keme-keme taro natin. And of course, itong monology. Ayan. So yes, um, November, so this is for November reading again. Paalala ko lang po sa mga um, nanonood, of course, as uh, is kung ano lang yung mag-resonate sa inyo, tapos yung hindi mag-resonate, hayaan nyo na lang, diba? Para at least, um, okay tayo. By the way, this is just a, red, um, a general reading for everyone. Ayan. So, para sa lahat to. Okay. And, wait lang. And, of course, um, again, sa mga bago, hello, hello, magandang um, umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. And, of course, welcome back dito sa aking channel. And, of course, sa mga, um, I mean, sa mga bago, welcome, hello, hello. And, of course, sa mga luma, sa mga ating next stars forever. Ayan, welcome back. Ayan, so, um, actually, na, na, ano ko na to, na ayos ko na, uh, I mean, na close ko na to mga to kanina. So, i-reclense lang natin. So, I'll be using the zombie tarot and monology. So, ganun pa rin po kung paano po tayo magbasa this past month. Is, um, ganun din po for this month. Again, of course, please, 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 sa mga hindi pa po nakasubscribe, please, please subscribe. And, sa mga, um, bago din po, you can also check my Instagram, Facebook, and TikTok, which is Queen Nak. Ayan, okay. So, let's start the reading. Hello sa mga may Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ayan. So, syempre, kamusta tayong lahat? Ayan. Shuffle lang natin, ha? Para matigas yung card, eh. Uh, 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 so, so, so. This is for Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Of course, same pa din uh, parang this past months. Titignan natin yung pinaka-theme ng November mo. Um, love life, money, work. E eh, yung pinaka-advice din sa'yo ng month of November. So, for Scorpio, ano ba yung theme ng ating... Um, November. Ayan. So, Six of Cups. Um, maari na yawi. May mga nostalgia siguro nung pagkabata natin. Ganyan. Uh, maalala natin yung kabataan natin. Magiging medyo playful tayo this month. Magiging medyo bata tayo this month. And, maaring magkakaroon tayo ng gathering with the elders sa family natin. Yeah, tama. Kasi nga, November na. So, may maaari na all of you, your family, is magkikita-kita kayo ngayong November. Tapos, may konting gathering with the elders, yung mga mas matanda sa inyo, or mas bata sa inyo, magmi-mix ang old and yung mga alam yung kamag-anak. Kasi medyo maluwag-luwag na ngayon, di ba? So, parang may mga chance na kayo na makipag-gather kahit papano sa mga tao-tao. And, I think, there might be a reunion a reunion sa family mo or sa family ng um, partner mo if ever you have partner pwede magiroong reunion na mangyayari ngayong November kasi Scorpio is Scorpio season diba? most of you I believe birthdays is this <laughs> November so pwede um Uh, sa birthday mo, birthday, may birth, if ever, birthday mo or birthday ng kung sino man sa family nyo, cause this is for the sun, moon, and rising naman, so no problem. So, if ever, there will be a party siguro that you will feel na bata ka ulit, you will feel na 
alam mo, yung parang happy, um, you can get what you want, parang bata lang. Everything is actually okay for you this November. Yun yung theme niya, so you will be very happy. At makukuha mo yung mga gusto mo. Medyo makukuha mo yung gusto mo, not like 100%, but most of it mangyayari, ba? Diba? Love life, oh, lumabas si lovers agad. Hmm, I can see naman na... <laughs> Yes, is Scorpio season is steamy. Mm, love. Maganda ang ating love life. Okay no, okay ang love life natin. And I think you are also in a relationship talaga na who's planning na maging stable yung family nyo. And sabi ko nga baka magkaroon nga ng parang reunion sa inyong part mo as a part ng family niya or both family ayan I can see this month na parang feeling ko may something na occasion na mangyayari na magagather magagather talaga kayong lahat hindi lang sa November 1 or November 2 na araw ng mga dead sa hindi lang yun but there is a Uh, pwedeng birthday or hindi ko lang sure if ano pa ba yung dapat yung i-celebrate. But there is a celebration na mag involve ng lahat ng ages sa family mo this November. And it is a happy celebration. Actually, masayang celebration to. Pagdating naman sa finances or sa work mo, I have your queen of hazard. Pagdating sa pera o sa work, I can see na okay ka. Wala kang problema. Yun no, kasi... Kung ano yung mga gagastusin, alam mo kung paano mag-budget, alam mo, hindi kayong magastos. Hindi ka rin yung kuripot. Ikaw yung tipo ng taong, um, you know, yung, yung bibili mo yung gusto mo as long as you know na you, you, you really need it. Hindi yung bibili mo kasi nakitan ka lang. Hindi ka yung ganong tipo ng tao. Ikaw yung tipong, ah, bibiliin ko to kasi kailangan ko to. Kahit gano pa yan siya kamahal, kahit gano pa yan siya ka, ka weirdo, pero basta sa tingin mo kailangan mo, bibilhin mo siya. And ikaw naman yung tipo ng taong, hindi din ikaw yung, ay mura to, pero alam mo na masisira din after ilang uses. Wise ka when it comes sa gastos, when it comes to um, handling your finances. And... Ayan. So, regarding dito, I have also yung Nine of Swords. Siguro, may mga nag-iisip ka ngayon kasi dito nga sa party. Hala, paano yung gagastusin natin? Kasi, pwedeng, pwedeng, syempre, may lalabas kayong money sa party na to or sa gathering na to. Siguro, medyo iniisip mo na hindi enough yung pera ko, hindi enough yung uh, meron ako right now. Huwag kang mag-alala kasi you're a, you're a Queen of Swords, I mean Hazard, kaya mo yan. Kunyari, pwedeng bibigyan kanila ng budget to buy some things, pwedeng ganun, di ba? Paiba budget mo yan, huwag ka lang mag-alala. Okay, huwag ka lang masyadong ma-stress. Kaya mo yan. Kapag bigla ka mag-iisip ng, oh my God, anong gagawin ko? Parang hindi yata kayang bilhin to. Kaya mo yan. Ay, uh, huwag kang mawalan ng tiwala sa sarili mo kasi... Kaya binigay sa iyo siguro yung toka regarding sa mga gastos, paghawak, parang treasurer. That is because ikaw yung marunong mag-budget, ikaw yung marunong maghawak ng pera as well. Okay? And for this month of November, also, syempre, sinasabi sa iyo ni Card na, um, meron tayong ditong nine of wands. Sabi, ang pinaka parang um, advice lang din sa iyo, Ngayong November is, ayan nga, si Nine of Wands. As you can see, lahat sila nakangiti, di ba? <laughs> lahat sila naka, um, nakatawa. Ayan. Ibig sabihin kasi niyan, makukomplete mo whatever yung goal mo ngayong buwan na to, whatever yung mga binigay sa'yo, whatever that task is, maayos mo yan, ma- mare-resolve mo yan. Hindi... Um, hindi ka although una siguro nakaka-stress nakaka-isip pero wag kakaisip pero wag kang mag-alala kasi alam mo yun maayos at maayos mo yan mareresolba at mareresolba mo yan kasi nga magaling ka magplano ng mga bagay-bagay matipid kang tao at alam mo kung ano ba yung dapat um, gawin tipong ganyan ano yung dapat 
ihanda mga ganyang bagay-bagay sa mga may Scorpio, Sun, Moon, and Rising. And also, I have here the last card for you. Sabi dito, uh, Six of Swords, sabi din, huwag mong masyadong isipin yung mga problema mo. The reason nga kung bakit um, ikaw yung um, parang binigyan nila ng task na to. Kasi alam nilang kaya mo. So, let go of the worries. Barilin mo lahat yung mga worries mo. Itaboy mo yung mga yung, yung iniisip mo na nakaka-stress. Okay? Hindi healthy ang ma-stress sa mga may Libra, Sun, Moon, and Rising. And of course, kukuha lang ako ng isang card sa ating um, Oracle. One moment. Ayan. Okay, ang sabi sa iyo ni um, monology is be bold and make the first move. Maaring sinasabi din niya sa iyo na siguro parang um, pwede mong sabihin sa kanila kasi nga 'di ba ikaw yung magaling mag-budget. And you think talagang kulang siguro yung ibibigay sa iyo. Be bold. Sabi mo sa kanila, "Hey, hindi ka siya to." Um, alam ko na ano kahit pero kahit anong math ang gawin ko hindi ka sa tung budget natin we need sorry maingay we need more di ba kailangan mong is mag speak up in that way hindi ka masyadong mas stress dito sa problema na to kung hindi kaya sabihin mo na yung totoo sa kanila o hindi kaya to hindi pwede to maging ganun ka lang walang, walang problema dyan Scorpio so again of course sa mga may Scorpio Sun, Moon and Rising that's all for me today of course uh, comment lang kayo and then if ever kung nag resonate man ganyan and of course thank you see you again next video bye bye